दोस्तों इस क्लास में आपको डिक्टेशन दूंगा मैं हंड्रेड डब्ल्यू पी एम पर सिक्स हंड्रेड वर्ड्स की डिक्टेशन है आपको डिक्टेशन में प्रोवाइड कर रहा हूं बी रेडी फॉर इट लर्नेट काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट द पिटिशनर हैज डिपॉजिटेड द अमाउंट अलॉन्ग विथ रिटर्न बिलेटेडली एंड देयर फोर एरोज सम इंटरेस्ट लाइबिलिटी विच द पिटिशनर कुड नॉट डिपॉजिट एंड देयर फोर द पिटिशनर हैज फाइल्ड ए डेक्लेशन अंडर द सबका विश्वास लेगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम टू थाउजेंड नाइनटीन बट द डेक्लेशन हैज बीन रॉन्गली रिजेक्टेड बाय द इम्प्यून ऑर्डर्स वी हैव प्रोड्यूस्ड द इम्प्यून ऑर्डर्स एंड वी फाइंड दैट द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैज रिजेक्टेड डेक्लेशन ऑन द ग्राउंड दैट एज पर रिपोर्ट ऑफ द डिविजन नो ड्यूटी अमाउंट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन रिटर्न एज पेबल बट नॉट पेड हैंस नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एरियर्स लर्नेट काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज एडमिटेड बिफोर अस दैट द केस ऑफ द पिटिशनर डज नॉट फॉल अंडर क्लॉजेज ऑफ सेक्शन वन ट्वेंटी थ्री ऑफ द स्कीम क्लॉज सी ऑफ सेक्शन वन ट्वेंटी थ्री रिलेट्स टू मैटर्स वेर एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट इज पेंडिंग अगेंस्ट द डेक्लेंट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल अंडर एनी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स इनेक्टमेंट विच हैज बीन क्वान्टिफाइड दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द पिटिशनर इन एज मच एज इट इज नॉट द केस ऑफ द पिटिशनर that any inquiry or investigation or audit is pending against him clause d of section 123 provides that where the amount has been voluntarily disclosed by the declarant then the total amount of duty as stated in the declaration shall be the tax dues the words amount of duty has been defined in clause d of section 121 which means the amount of central excise duty the service tax and the cess payable under the indirect tax enactment the petitioner has deposited the amount of duty along with his regular returns under the service tax law but it was filed belatedly thus no amount of duty was payable under the service tax law therefore the provisions of clause d of section 123 has no application on the facts of the present case clause e of section 123 provides that where an amount in arrears relating to the declarant is due the amount in arrears shall be the tax dues the words amount in arrears has been defined in clause c of section 121 the admitted facts of the present case are that the petitioner has filed return under the service tax law and deposited the amount of duty along with the returns which was filed belatedly the circular relied by learned counsel for the petitioner has no application to the facts of the present case in as much as the circulars relied by learned counsel for the petitioner is referable to the clauses of the scheme section 126 empowers the designated committee to verify the correctness of the declaration made by the declarant under section 125 in the manner as may be prescribed section 127 of the act empowers the designated committee to issue statement indicating the amount payable by the declarant and in the event the amount estimated by the designated committee exceeds the amount declared by the declarant 
then the designated committee shall afford an opportunity of hearing to the declarant and thereafter issue a statement in electronic form indicating the amount payable by the declarant. Thereafter, the declarant shall pay the amount through internet banking and on payment the designated committee shall issue a discharge certificate in electronic form within 30 days of the payment and production of proof. Section 129 provides for certain immunities to the declarant. Section 130 prohibits payment through input tax credit account, refunds and to take input tax credit of the amount deposited under the scheme. Section 131 provides for removal of doubts and Section 134 provides for removal of difficulties. दोस्तों इसी के साथ ये dictation finish होती है। उम्मीद है आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से किया होगा। और आप में से कई लोग telegram group पे जुड़ चुके हैं, so उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वहाँ पर जो भी details में थोड़ी बात provide कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास आ रही है, वो आपके लिए helpful हो रही होगी। आपसे मुलाकात करता हूँ अगली class में, 